എന്താണ് വേദഗണിത അല്ലെങ്കിൽ വേദിക് മാത്സ് ഇന്ന് എല്ലാ മാത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻസുകളും വളരെ എളുപ്പവും വേഗവും ആക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വേഗമേറിയ മാർഗം ഏകദേശം അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു യുഗമുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യർ പേനയും പേപ്പറും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ ചിന്തയിൽ കൂടി അവർ കണക്കുകൾ വളരെ കൃത്യമായി ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ശബ്ദത്തിൽ കൂടിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അന്ന് അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് ഭാവി തലമുറകൾക്ക് ആ കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകുവാൻ വിവിധ ഭേദങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടു നമുക്കറിയാവുന്ന പ്രധാന നാല് വേദങ്ങളാണ് തൃക്വേദം അതർവേദം സാമവേദം യജുർവേദം വേദഗണിതം ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതർവേദങ്ങളിലാണ് സ്വാമി ശ്രീ ഭാരതി കൃഷ്ണ തീർത്ഥാജിയുടെ കഠിന അധ്വാനവും പ്രയത്നവും കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വേദഗണിതം നമുക്ക് സാധ്യമായത് അദ്ദേഹം ശൃങ്കേരി എന്ന വനത്തിൽ നീണ്ട എട്ട് വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന നിശബ്ദതയിലും ധ്യാനത്തിലും കൂടി ഗണിത സൂത്രാസ് എന്ന പ്രാചീന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പല സൂത്രവാക്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു ഈ സൂത്രവാക്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വേദിക് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേദഗണിതം എന്ന പദം ഉത്ഭവിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും വേദിക് മാത്സും നമ്മൾ ഇന്ന് സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന മാത്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ അത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിൽ കൂടി നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിന് എങ്ങനെയാണ് ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പം ഗുണനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി നമ്മൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെതേഡ് നോക്കാം ഈ മെതേഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ധാരാളം സമയം വേണ്ടി വരുന്നു എന്നാൽ ഈ കണക്കുകൾ വേദഗണിതം ഉപയോഗിച്ച് മൂന്ന് നാല് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കാം ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എൽ എച്ച് എസ് അടുത്തതായി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആർ എച്ച് എസ് എൽ എച്ച് എസിൽ വരേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് കിട്ടും ഇനി അടുത്തതായി ആർ എച്ച് എസിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലഭിക്കും ഇങ്ങനെ എൽ എച്ച് എസിലും ആർ എച്ച് എസിലും കിട്ടിയ ഉത്തരത്തെ താരതമ്യം ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഫൈനൽ ആൻസർ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ വേദഗണിതത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ഏത് ഗണിതവും ചിന്തയിൽ കൂടി തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി തുടർന്നുള്ള പാഠങ്ങളിൽ വേദഗണിതത്തിൻ്റെ മാറ്റിക്ക് ഓരോന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഒപ്പം ഷെയർ ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനി